നമസ്കാരം വായനയിലൂടെ ലോകത്തെ അറിഞ്ഞ ഒരമ്മ മകനോട് പറഞ്ഞത് എഴുതുന്നു എങ്കിൽ ഹോർത്തോസിനെ പോലൊരു പുസ്തകം എഴുതണം എന്നായിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന മകൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിൽ ഡെറാഡൂൺ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും ഹോർത്തൂസിന്റെ കുറിപ്പുകൾ എടുത്തു തുടങ്ങിയ ആ ദൗത്യം നീണ്ട അൻപത് വർഷത്തെ പഠന മനനങ്ങൾക്കു ശേഷം ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം വിവർത്തനങ്ങളിൽ കലാശിച്ചു ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലല്ലാതെ ഹോർത്തൂസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ വിവർത്തനങ്ങൾ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിനിടെ യൂറോപ്പിലെ നൂറ്റമ്പതിലേറെ മുൻനിര ഗവേഷകർ ഹോർത്തൂസുമായി മല്ലിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടിടത്താണ് ഒറ്റയ്ക്കൊരു മനുഷ്യൻ ആ മഹാമേരുവിനെ കീഴടക്കിയത് ഒരുപക്ഷെ കേരളവും ഇന്ത്യയും വേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയ മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യന് അതായത് കെ എസ് മണിലാൽ എന്ന സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞന് വൈകി വന്ന അംഗീകാരം തന്നെയാണ് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ഹോർത്തൂസിന്റെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള ചരിത്രത്തിൽ ആ ബൃഹത് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വോല്യങ്ങളും ലാറ്റിനിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്കും എത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് മണിലാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഡച്ച് സർക്കാർ അവരുടെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ഓഫീസർ ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഓറഞ്ച് നൗസവ് നൽകി ഡോക്ടർ മണിലാലിനെ ആദരിച്ചിരുന്നു കാട്ടുങ്ങൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ മണിലാൽ എന്ന കെ എസ് മണിലാൽ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം വെറുതെ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്ന എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് സസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നൊഴികെ മുഴുവൻ സസ്യങ്ങളെയും ശേഖരിക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും അവയെ മുഴുവൻ സസ്യശാസ്ത്രപരമായും ഭാഷാപരമായും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു ആ അർത്ഥത്തിൽ വിവർത്തന കൃതി എന്നതിലുപരി അത് മണിലാലിന്റെ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് കൂടിയായി തീരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പുറത്തുവന്ന മലയാളം പതിപ്പിന്റെ പ്രവേശികയിൽ മണിലാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ മലയാളം പതിപ്പിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം കൊണ്ട് ഒരു വൃത്തം പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുകയാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മലയാളം പോർച്ചുഗീസ് ഡച്ച് ലാറ്റിൻ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം എന്ന വൃത്തം പൂർത്തിയായത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് മലബാറിലായിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ സസ്യ സമ്പത്തിനെ പറ്റി പന്ത്രണ്ട് മൂല്യങ്ങളായി പുറത്തിറങ്ങിയ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന മഹാഗ്രന്ഥത്തിലാണ് മലയാളം ആദ്യമായി അച്ചടിക്കപ്പെട്ടത് അന്ന് കൊച്ചി ഗവർണറായിരുന്ന ഹെൻറിക് വാൻ റീഡ് ഇറ്റി അച്യുതൻ എന്ന മഹാവൈദ്യന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തയ്യാറാക്കി ലാറ്റിനിൽ അച്ചടിച്ച ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ മലയാളത്തിൽ മലബാറിന്റെ പൂന്തോട്ടം എന്ന് വിളിക്കാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന എണ്ണൂറോളം സസ്യങ്ങളിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് സസ്യങ്ങൾ ഔഷധ സസ്യങ്ങളാണ് അതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് സസ്യങ്ങളുടെ ഔഷധ കൂടങ്ങൾ ലോകത്ത് വേറെ ഒരിടത്തും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസ് എന്ന പുസ്തകം വിവർത്തനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ലാറ്റിൻ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് മെനക്കെട്ടിരുന്നാൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ മണിലാൽ ചെയ്തത് അതിനകത്ത് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ സസ്യങ്ങളെയും വീണ്ടും കണ്ടെത്തുക എന്ന ശ്രമകരമായ ദൗത്യമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഇരുപത്തേഴ് വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു അതിന്റെ കോപ്പി എടുക്കാൻ മാത്രം അന്ന് അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നീക്കി വച്ചിരുന്ന പണം അദ്ദേഹത്തിന് ചെലവാക്കേണ്ടിയും വന്നു ഓരോ സസ്യത്തെ കുറിച്ചും ഏറ്റവും ആധുനികമായ വിവരങ്ങൾ വരെ കണ്ടെത്തി വിവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മണിലാൽ എഴുതിയ പുസ്തകം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹെൻറിക് ആൻഡ്രി ആൻഡ് വാൻഡ്രോയിഡ് എഴുതിയ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് അല്ല ഇത് മണിലാലിന്റെ സ്വന്തം പുസ്തകമായി മാറുകയായിരുന്നു ഓരോ സസ്യത്തെയും ശാസ്ത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ എങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ശാസ്ത്രീയ നിഗമനങ്ങൾ അതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ പുതിയ ഉപയോഗങ്ങൾ അതിന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഡോക്ടർ മണിലാൽ തൻ്റെ കൃതിയിൽ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആധുനിക ലോകത്തെയും പ്രാചീന കാലത്തെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഒരു പാലം പോലെ തന്നെയാണ് മണിലാലിൻ്റെ പുസ്തകം